E aí pessoal, como é que vocês estão? Felipe Rocha, criador aqui do canal Cripto Explosiva na área e nesse vídeo eu vou te explicar basicamente aqui alguns detalhes sobre o token MetaPet, quais são as funcionalidades dele, será que realmente é uma tecnologia que serviria aí para você guardar e esperar, digamos que boas valorizações no futuro, se eu, por exemplo, investiria, enfim, vou te dar a minha opinião, vou fazer aqui a minha análise sobre esse token especificamente, Muita gente tem pedido uma análise sobre o MetaPet dentro do canal, então vamos trazer essa análise aqui para você. Vale dizer que, óbvio, antes de qualquer coisa, o que eu vou trazer aqui é a minha análise, é a minha opinião. E claro, isso não condiz com uma verdade absoluta e não tem nada de mais se, por exemplo, você tiver uma opinião diferente da minha, tá? Tudo bem. E por conta disso, não precisamos ser inimigos. O que eu vou trazer aqui é tudo baseado naquilo que eu acredito. Ou seja, se você acreditar coisas diferentes sobre o futuro desse token, tá tudo certo e é só o começo. Bom, antes, é claro, de trazer, de trazer todos esses detalhes, eu vou pedir para que você deixe o like nesse vídeo. Vai nos ajudar muito a continuar levando mais conteúdo para você, levando mais informação e vai nos ajudar também fazendo com que o YouTube entregue esse conteúdo para outras pessoas. Se você não é inscrito no canal, nos ajuda a continuar crescendo com a sua inscrição. Se tiver alguma outra criptomoeda ou um token para a gente poder analisar, deixa aqui nos comentários ou a sua dúvida, a sua opinião, até mesmo a sua crítica. Bom, agora sem mais enrolação, vamos embora para o conteúdo desse vídeo. Então, pessoal, já comecei aqui abrindo direto no CoinMarketCap aí nas últimas 24 horas, uma pequena queda de 1,20%, que, sendo muito sincero, dentro do cenário como nós estamos vivendo agora nas últimas 24 horas, uma queda dessa não é tão, digamos que, significativa. É um token que roda na Binance Smart Chain, aí na rede BSC, né, na rede da Binance. Eu gosto muito de, de tokens que rodam nessa blockchain. Um market cap aí chegando perto aí dos 31 milhões de dólares. É um market cap já interessante para se analisar. É um volume negociado nas últimas 24 horas relativamente alto, mais de 1 milhão e meio de dólares para, obviamente, esse token. Ele é um token muito novo, né? um token que vem aí de dezembro de 2021. Ele já teve aí uma boa explosão, chegou até cortar um zero aí desde o seu lançamento. É um token que conta com 9 zeros no seu preço a fração 5672 nesse exato momento e um supply aí de quase 100 quadrilhões de tokens, mas o circulante é de apenas aí 54 milhões. Eu já dei aqui uma analisada em todo o white paper e já aqui sendo muito sincero, o white paper, óbvio, é um projeto muito novo, então é claro, o white paper ele pode ainda não estar tão atualizado, mas pelo que eu já encontrei aqui no white paper, me deixa é um tanto quanto inseguro com algumas coisas. Primeiro, porque é um token que ele tem a proposta de utilizar a integração com outros metaversos, na verdade, com outras plataformas de metaverso. Bom, em resumo, para que serve o MetaPet? O MetaPet ele vai poder, digamos que, criar animais NFT, digamos assim, né? criar animais de estimação para você. Esse animal pode ser um cavalo, esse animal pode ser uma vaca leiteira, esse animal pode ser um cachorro, pode ser um gato, pode ser um pássaro. Obviamente, por exemplo, suponhamos aí que você minte, né? que você desenvolva aí uma vaca leiteira, por exemplo. Você poderá vender o leite de acordo aqui com o próprio white paper dessa vaca leiteira em alguma plataforma do metaverso. Ou, por exemplo, suponhamos que você tenha um cavalo alazão, um cavalo de corrida, você poderá fazer dinheiro dentro do metaverso, de acordo aqui com o white paper, com esse cavalo, com o desenvolvimento dele, ou, por exemplo, exibindo o seu cachorro de porte em alguma exibição animal. Enfim, a proposta, pelo menos aqui, que a gente encontra no... Na verdade, nem o white paper, né? o light paper ainda. A proposta que a gente encontra aqui no light paper, por enquanto, são propostas como essa. O que me preocupa é o seguinte, por quê? Uh, aplicativos descentralizados, que na verdade é uma das propostas do MetaPets, é ser justamente um aplicativo descentralizado que, de acordo com eles, vai rodar em plataformas multi-chain, né? ou seja, apesar de ser um token nativo aí da BSC20, né, da rede da Binance, ele não vai só rodar na Binance. Suponhamos aí que haja um outro aplicativo, uma outra plataforma de metaverso rodando na rede da Avalanche, ou na da Solana, ou na da Ethereum. A ideia é fazer com que o MetaPets ele se conecte com essas outras redes. E o que me deixa preocupado é, enquanto estivermos transacionando o nosso NFT, o nosso animal entre essas redes, o que nos garante a segurança de que o nosso NFT não será hackeado, que não perderemos ali 
o nosso investimento, porque sim, essa é uma preocupação que você precisa ter, né, caso você esteja pensando aí sobre o futuro do token. Uma outra questão que me deixa um tanto quanto assim com o pé atrás é, tá, beleza, ele vai criar, digamos que, uh, animais dentro de outros, outras plataformas de metaverso. Mas se essas outras plataformas, e aqui eu vou citar algumas, como por exemplo, Mana, Decentraland, ou The Sandbox, ou Alice, por que essas plataformas elas não desenvolveriam os seus próprios animais dentro dela? Né? Por que não ter, digamos que, algo dentro, do, digamos, de, dentro desse universo, aliás, dentro desse ecossistema que já desenvolva lá? Então, assim, isso me deixa um tanto quanto preocupado sobre de fato, aquilo que pode se tornar viável e principalmente lucrativo do ponto de vista de investir nesse token. Bom, indo aqui para o site oficial, o fato é que no próprio site oficial ainda também não tem, digamos que, nada de concreto. Inclusive, quando a gente vem aqui para, por exemplo, a parte de utilidade do token, não conseguimos encontrar, digamos que, explicações realmente muito baseadas. Tá? Temos aqui na utilidade do token um roteiro, o roteiro ele também não está muito bem detalhado, mas ele fala aqui ó, de trazer uma plataforma NFT, um playground, um chat e inclusive um mid para os metapets, um marketplace para você comprar e vender e fazer trocas inclusive com os seus próprios metapets também, e aqui uma plataforma né, no Q5 para também utilizar os seus metapets dentro do metaverso. Sendo muito sincero para você com as informações que nós temos aqui, pelo menos uh, dessa realidade atual do Metapets, eu não me sinto confortável para investir num projeto como esse. Eu prefiro investir em projetos mais sustentáveis. Se você, por exemplo, está procurando projetos para investir no Metaverso, temos aqui, por exemplo, um vídeo falando sobre a Meta Hero, que eu, Felipe, considero muito mais importante. E tem outros projetos absurdamente mais promissores, inclusive... Uh, digamos que quais informações que realmente estão aqui disponíveis fica até a, a, a grande pergunta será que esse projeto ele realmente é um projeto real ou ele pode ser por exemplo um scam obviamente eu não estou dizendo que é inclusive no na sua comunidade do Twitter o token ele já conta aí com mais ou menos 35 mil seguidores né é uma quantidade até relativamente grande a gente talvez esteja aí acostumado com os números de algumas memicões, mas já é realmente um número interessante. Mas eu, Felipe, particularmente, não, inv não investiria nesse tipo de projeto, porque, bom, pensando em investimentos de metaverso, eu procuro realmente investir em projetos que eu acredito aí, pelo menos para o médio prazo, algo que possa perdurar aí por 6, 7, 8 anos, quem sabe, e aí... Tendo isso em vista, eu acredito muito mais em outros tokens que me dão muito mais garantias, que inclusive eu vejo muito mais utilidades em manter o token, em manter a tecnologia comigo, seja para fazer um stake, seja para fazer algum tipo de farm, seja realmente para colocar aquele ativo para gerar mais dinheiro para mim, acreditando não somente na valorização, que obviamente é um dos motivos por, pelo qual a gente investe, em um determinado ativo digital, mas também fazendo com que ele me gere algum outro tipo de renda. Mas aí, é claro, fica também a sua avaliação. Eu, Felipe, particularmente, não acredito nesse projeto com os detalhes que tem aqui. Realmente, pode ser que venha a crescer muito, mas eu prefiro realmente investir em outros tipos de ativo. Principalmente considerando o supply que nós temos aqui, não existe aqui claramente né, um, um processo de queima muito bem detalhado. Então eu não sei se seria realmente um ativo que poderia vir a vingar, vir a ser realmente promissor dentro inclusive da perspectiva de mercado que nós temos hoje e principalmente se considerarmos todos os outros ativos que estão ou com promessas ou realmente com projetos já sendo desenvolvidos focados no metaverso. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você realmente gostou, deixa o like, faz a inscrição no canal, deixa aqui o seu comentário, manda aí a sua opinião. Com certeza a sua opinião ela vai ser muito importante para que a gente possa interagir, inclusive debater sobre o futuro desse token. E se você quiser aprender a investir para o longo prazo, acesse o nosso canal aqui do Telegram. Lá você vai ter acesso realmente à nossa carteira que estamos investindo, visando realmente o longo prazo, você também vai ter acesso a duas mentorias semanais e inclusive também entradas de swing trade, aquelas entradas que a gente passa ali para fazer 
dinheiro mais rápido, dinheiro dentro de alguns dias ou algumas semanas, que também acaba sendo muito lucrativo para todos que participam do grupo. Então, se quiser entender mais detalhes, o link está aqui na descrição. Bom, que Papai do Céu abençoe todas as suas decisões, seus investimentos. Tamo junto, é só o começo e até o nosso próximo vídeo.